Hi everyone! Welcome again sa ating channel, Scarlet Finis. My name is Irene. For today's video, isi-share ko ulit sa inyo yung aking plant collection na Pelodendron Mycans. Pelodendron Mycans, iridescent heart-shaped leaves that are velvety to touch and native to Caribbean and Mexico. And it grows average 8 to 12 inches tall and 24 inches wide and it's matured stage. More fertilizer if it is low grower. Mag makikita nyo siyang ma ano siya, maliliit yung leaves niya at uh, nagiging slow grower siya. Kailangan niya ng more fertilizer. Yung di lang siya harmful or yung parang natural fertilizer lang. Pwedeng eggshell or osmocot yung ginagamit ko. Triple 14, yun yung slow release lang siya na ano na fertilizer is maano siya pwede siya sa lahat ng plants lahat ng kinds ng plants natin sa house plant pwede yun na hindi siya nakaka-harmful or hindi siya masyadong matapang sa plants kaya pan siya okay na okay siya kahit anong uri ng plants yun Osmo ko Triple 14 pwede niyo niyan mabibili niyo yan sa sa online store or sa Shopee or Lazada meron din yan diyan diyan ko din kasi binili yung mga yung fertilizer na gamit ko at tolerable to indirect uh, low light Toler low light tolerant but um, kailangan siya ng bright light but indirect indirect hindi siya hindi siya directly natatamaan ng sunlight kasi ma madaling ma-burn yung leaves niya kanyang leaves na velvety siya na velvety na parang rust green na pag pag uh, baby pa siya ganito light light ng brown and rust na parang orangey <laughs> pagka orange na kailangan hindi siya natatama ng direct kasi mabilis siyang ma, ano, masunog sa kanyang ano, velvety siya na parang ang soft soft ng leaves niya na parang sensitive siya ganun. kaya kailangan hindi siya natatama ng direct kasi masusunog siya pag sa morning hanggang 9 or 10 o'clock ng umaga okay lang yun pero pag yung tanghali na masakit na sa leaves yun um, siguradong ano siya magiging brown na siya ma anong leaves natin masusunog pag ganun grow light grow light din ang requirements nito sa gabi kailangan siyang na, natatama ng ng bright light but but indirect hindi siya direct at hindi rin mainit kasi high humidity ang kailangan niya high humidity na mahangin na yung hindi siya masyadong mainit yung paligid niya kasi yung iba pag yung sa mga lalo pag summer na ngayon yung iba gumagamit ng humidifier para mamomoist yung leaves at uh, soil ng ating mga mycans pelodendron mycans hindi siya mas maselan sa tubig pero kailangan muna siyang let the water let the soil dry out before natin completely thorough watered ano ano daw yun complete before you thoroughly watered again kailangan natin dried muna yung kanyang soil kasi mabilis din siyang ma, ma ang, ang kanyang stem ay eh malambot lang kasi yun kaya kailangan kasi malambot lang ang stem kaya kaya nakita nyo nilagyan ko siya ng pole pole na pang support sa kanya kasi manipis lang yung stem niya kagaya niya lampas na siya sa pole na ano na siya nahuhulog siya ganyan pwede siyang nasa hanging plant maging hanging plant siya or lagyan ng pole pa para para matitrain natin siyang tumayo ang kanyang paglaki at lumaki yung dahon lalaki yung dahon niya pag naka-pole siya eh kasi direct na na, na nasisipsip niya yung nutrients galing sa soil at fertilizer na nilalagay natin kasi nakatayo nga siya ang kanyang stem directly na nakatayo pero pag yung nakahang lang siya ayan kagaya niya nakatayo tas may lumailay na dito parang mahihirapan siyang sipsipin yung nutrients galing sa soil kaya yun pag yung tataka tayo yung tubo niya sa next na dulo is maliit kasi nga nakalaylay na siya nahuhulog na hindi siya directly straight na nakukuha niya ang nutrients dito sa soil na nilalagay nating mga fertilizer at kailangan moist lang ang kanyang soil Kahit hindi siya sensitive sa tubig, pero kailangan moist lang ang soil, not overwatered. Kasi yun lang naman lang yung problema ng plants natin. Yung pag sobrahan sa pagdidilig, na overwatered, kaya yun ang nangyayari na mamatay. Hindi natin alam na, na hindi naman siya 
hindi naman siya naiinitan, din naman siya nagkulang sa fertilizer. Yun, pero bakit ganun pa rin siya is dahil din, minsan iti-check natin bago tayo magtubig, magdilig, kailangan sa top soil na, sa top soil niya, itingnan natin, isusoak natin, isusoak natin yung daliri kung matuyo or kailangan niya ng water. Yun, malalaman niyo naman yun, mafe-feel niyo kung kailangan niya ng tubig. Kasi possibly niyan, possible na mangyayari, lalong summer ngayon, sa taas ng topsoil niya is dry na dry. Pero pag tinignan nyo, pag finil nyo yung sa baba, sinook nyo yung kamay nyo, or stick, sinook nyo yung stick doon, makikita nyo yung basa pa rin pala yung baba niya. Kaya kailangan, konting tubig lang, huwag yung marami. Kailangan kasi natin ma-maintain lang yung moist para hindi naman siya mag-brown kagaya niyan, yung bagong tubo niya yung para healthy yung bagong tubo. Kaya yun, moist na not overwatered watered Yun ang requirements ng Pelodendron Mycans. That's all for today mga kaplant buddies. If you like this video, please do like my video and don't forget to subscribe to my channel and click the bell notifications down below para ma-notify tayo sa mga future videos. Thank you for watching!